பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் டாக்டர் இப்போ நிறைய பேரோட கம்ப்ளைண்ட் என்னவா இருக்குன்னா வந்து நைட்டு ஏன் லேட்டாக தூங்குறாங்கன்னு கேட்டோம்னா வந்து தூக்கம் வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க ஸோ தூக்கம் வர்றதுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அண்ட் குறிப்பாக வந்து இப்போ உணவுக்கும் தூக்கத்துக்கும் ஏதாவது வந்து சம்பந்தம் இருக்கா என்னென்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா தூங்கலாம் ஸ்லீப் ஹைஜீன் சொல்லுவோம் தூக்க ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று நம்ம எல்லாருமே கரெக்ட் டயத்துக்கு பெட்டுக்கு போய் படுத்துட்டு கரெக்ட் டைம் எந்திரிக்கணும் அதாவது நைட்டில் டென் ஓ கிளாக் பத்து மணிக்கு நம்ம படுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் இந்த டைமிங்ஸ் தான் முக்கியமான டைம் டென் பிஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் தான் ஸ்லீப் டைம் எல்லாருக்குமே அப்போ தான் அந்த டார்க்னஸில் நம்ம பிரெயினில் வந்து ஸ்லீப் ஹார்மோன் மெலட்டோனின் ஹார்மோன் வந்து அந்த டார்க்னஸில் செக்ரிட் ஆகும் டே டைமில் சன்லைட் இருக்கும்போது இல்லை டார்க் லைட் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் இருக்கும்போது அந்த ஸ்லீப் ஹார்மோன் வந்து நமக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகாது பிரெயினில் செக்ரிட் ஆகாது அதனால் தூக்கம் வந்து சரியாக வராது அதனால் தூங்குறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாலேயே நம்ம வந்து டின்னர் இரவு உணவு வந்து முடிச்சிடணும் பத்து மணி தூங்குறோம்னா ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்குள்ளே டின்னர் முடி உங்கள் இரவு உணவு வந்து முடிச்சிடணும் லைட்டான உணவு ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட்டா இட்ல அஃபெக்ட் ஒரு ஸ்லீப் இட் லேட் ஆகும் அதனால் வந்து ஹை சுகரி ஃபுட்டு நிறைய சுகர் உள்ளது சாப்பிடக்கூடாது ஒரு லைட் டயட் நைட்டில் எடுத்துக்கிடணும் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாலேயே நம்ம இரவு உணவு முடிக்கிறது நல்லது தூங்குறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னால் பால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிப்டோபான் அப்படிங்கிற ஒரு தூக்கம் சம்மந்தப்பட்ட தூக்கம் செக்ரிட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் வரக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் பாலில் இருக்குது அதுமாதிரி பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் பனானாஸ் வாழைப்பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் அமினோ ஆசிட் செக்ரிட் பண்ணுற தன்மை அந்த பொருள்கள் இருக்குது இந்த பால் மற்றும் இந்த ஒரு லைட் ஸ்நாக் சுகர் அதிக இல்லை இல்லாமல் ஸ்நாக் இல்லைன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது பனானா வாழைப்பழங்கள் சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து ஸ்லீப் ஹார்மோன் நமக்கு வந்து நல்லா இன்ட்யூஸ் ஆகும் அதுமாதிரி ஸ்லீப் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்காக இருக்கணும் லைட் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஸ்க்ரீன் வந்து டார்க் ஸ்க்ரீன் கட்டைன்ஸ் இது பண்ணிக்கிடலாம் அதேமாதிரி நாய்ஸ் சரௌண்டிங் நாய்ஸ் ரொம்ப இறைச்சல் சத்தம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது மற்றும் வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து கூலாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப வாமாக இருக்கக்கூடாது ஒன்று நம்ம விண்டோஸ் நம்ம ஜன்னல்கள்லாம் திறந்து நம்ம காத்தோட்டமாக வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஏர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு நார்மல் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லை டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் கூல்னஸில் நமக்கு நல்ல ஒரு தூக்கம் வரும் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஸ்லீப் ஹைஜின் சொல்லுவோம் நம்ம எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் டயட்டிங் ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் முன்னாலேயே முடிச்சிடணும் ஓகே பத்து மணிக்கு தூங்க போகிறீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது மணிக்கு ஜிம்லாம் போயிட்டு நம்ம எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இட்ல அஃபெக்ட் ஒரு ஸ்லீப் அதே மாதிரி சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு மேலே காஃபி டீ சோடா இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் ஆல்கஹால் ஹேபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது பண்ணக்கூடாது குறைக்கணும் டாக்டர் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து மார்னிங் டைம்லேயே வந்து ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டால் ஃப்ரெஷ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்மால் நேப் எல்லாம் எடுப்பாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க்குக்கு போவாங்க ஸோ மார்னிங் தான் வந்து ஃபுல்லாகவே தூங்குவாங்க ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா டாக்டர் அதாவது பகல் தூக்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேப் பகலில் தூங்குறது பேர் நேப்னு சொல்லுவோம் ஒரு குட்டி தூக்கம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து கால அளவு இருக்குது இருபது நிமிடங்கள் முதல் அதிகபட்சம் நாற்பது நிமிடங்கள் தூங்குனா அவங்களுக்கு அந்த பவர் நேப்னால ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்லா இருக்கும் இதே இந்த கால அளவு நாற்பது நிமிடங்களுக்கு மேலே ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் போகும்போது அவங்களுக்கு நைட் ஸ்லீப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் டே டைம் ஸ்லீப் வந்து யூ ட்ரை டு அவாய்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படியே தூங்குற மாதிரி இருந்தால் இருபது நிமிடங்கள் முதல் நாற்பது நிமிடங்கள் மேலே போகக்கூடாது அது எக்ஸிட் பண்ணும்போது நைட்டில் தூக்கம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தடைப்படும் இது முக்கியமான ஒன்று இந்த ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ டே நைட்டு மாறி மாறி ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சில பேட் ஹெல்த் ஹேபிட்ஸ் நல்ல அவங்களுக்கு சில சைட் எஃபெக்ட்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இந்த ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நைட் ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டே டைம் வந்து அவங்களால லைட் வெளிச்சத்தில் அவ்வளோ நேரம் தூங்க முடியாது ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேலே அவங்களால டே டைமில் தூங்க முடியாது இப்போ நைட் டைம் அப்படின்னா ஒரு டென் டு சிக்ஸ் தூங்குவாங்க இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் மாறி மாறி ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்குன்னே சில டிசீசஸ் மெட்டபாலிக் சின்ரோம் மெயின்லி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் மெட்டபாலிக் சின்ரோம்ஸு அதனால் ஒரு சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ்
பேண்டமிக்கு ஆறு மாதம் இருக்குமா ஒரு வருஷம் இருக்குமா நமக்கு தெரியாது ஏன்னா புது வியாதி இதுக்கு மருந்தும் கிடையாது வேக்சின்ஸ் கிடையாது இது டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறதுனால நிறைய பேருக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படுறதுனால நோயின் தன்மை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் மா மாறுபடுறதுனால நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த நோய் எப்படி பிஹேவ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கே நமக்கு டைம் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஊரடங்கு வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் ஓ இந்த வியாதி வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் பண்ணால் தான் நல்லது அப்படிங்கிறது லாக்டவுனுங்கிற இனிஷியலாக வந்து ஒரு ப்ரிப்பேர்னஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி பெட்டெல்லாம் அவங்களுக்கு சூஸ் பண்ணுறது ரெடி பண்ணுறது மற்றபடி ஆஃபீஸஸில் நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறது இது எல்லாமே ஒரு ப்ரிப்பேர்னஸ்க்காக பண்ணுறது தான் லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது இது வந்து நோயின் தன்மையை குறைக்கும் நோய் பரவும் தன்மையும் கண்டிப்பாக குறைக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை மக்கள் வந்து இதை நமக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் எவிடென்ஸ் பேஸ்டு ஒரு கிளியர் கிளியர் கட் ப்ரூவ் அண்ட் ஒன் இதை மக்கள் நல்லா புரிஞ்சு கரெக்டாக ஒரு நூறு சதவீதம் ஒத்துழைச்சாங்கன்னா இந்த நோய் வந்து சைனாவில் உள்ள மாதிரி ரஷ்யாவில் உள்ள மாதிரி ஜப்பானில் உள்ள மாதிரி நல்ல முறையில் நம்ம மிக விரைவில் கட்டுப்படுத்த முடியும் டாக்டர் அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு ஸோ ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னா அவங்களோட உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மேஜர் பார்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் தான் ஸோ நம்ம தூக்கம் இல்லாதனால வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுமா டாக்டர் தூக்கமானது ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வந்து நம்ம ஆவரேஜாக தூங்குறோம் இந்த தூக்கமானது நமக்கு வந்து வளர்ச்சி மாற்றத்தில் நிறைய வந்து ஹார்மோன்ஸ் உடம்புல வந்து நல்ல குட் ஹார்மோன் பேட் ஹார்மோன் எல்லாமே சமநிலைப்பட்டிருக்கு இந்த தூக்கம் வந்து மிக மிக அவசியமான ஒரு பேலன்ஸ்டு ஆக்ஷன் இது வந்து ஒரு மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் அதனால் நம்ம வந்து சரியாக தூங்கலை அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள்னால நமக்கு வந்து உடலில் வந்து பேட் ஹார்மோன் அதிகமாயிரும் அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இம்யூனிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு கம்மியாக இருந்தால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கம்மியாயிரும் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆகும்போது நிறைய டிசீஸ் டிபி வைரஸ் நிமோனியா நிறைய வியாதிகள் தாக்குறதுனால நமக்கு வந்து அந்த வியாதியிலேருந்து மீண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஃபிஃப்டி பிளஸ் அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது தூக்கம் சரியாக இல்லை ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஹைப்பர்சோமியா இல்லை இன்சோமியா இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இதனால் நிறைய அவங்களுக்கு கார்டியாக காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பிரெயின் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கேன்சர் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால தூக்கம் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் தூக்கத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று டாக்டர் இப்போ கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்க ஒரு சிலர் வந்து செல்ஃப் ஐசோலேட் ஆகிடுங்க ஹோம் குவாரண்டைன்டாக இருங்க அது போதும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்பெஷலாக சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை என்ன என்ன அதாவது இந்த கொரோனா நோய் தொற்று மைல்டு ஸ்டேஜ் லேசாக உள்ளவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வீட்டிலேயே வந்து தனிமைப்படுத்திக்கிடுங்க வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது முடிந்த அளவுக்கு தனி அறையில் இருக்க வேண்டும் காற்றோட்டம் உள்ள அறையில் இருக்க வேண்டும் ஜன்னல்கள்லாம் திறந்து வைக்க வேண்டும் மற்ற அவங்களுக்கு கேர் டேக்கர் அவங்களுடைய அம்மாவோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய சகோதரியோ சகோதரனோ யாராவது கேர் டேக்கர் இருக்கும்போது அவங்க வந்து முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியம் அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் தட்டு மற்ற எல்லாமே வந்து சுத்தமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஸ்போசபிள் இருந்தால் நல்லது அவங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா சுத்தமாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன் பர்சன்ட் ஹைப்போக்ளோரைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் அந்த லிக்விட் வச்சு கிளீன் பண்ணணும் அது மிக முக்கியம் அந்த ரூம்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்க முடிந்த அளவுக்கு மாஸ்க் போகிறது முக்கியம் ஏன்னா அந்த வெண்டிலேஷன் மூலமாக அது வந்து காற்று பரிமாற்றத்தின் மூலமாக நமக்கு ஹாலுக்கு அந்த ஏர் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து தொற்று வர வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியம் தனி அறையில் இருக்க வேண்டும் மற்ற பெரியவங்க சின்ன குழந்தைகள் அந்த அறைகள் வந்து போகக்கூடாது அவங்க வந்து டாக்டர் அறிவுரையின் பேரில் அந்த மருந்துகள் கரெக்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதான் சிம்டமேட்டிக் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் விட்டமின் சி விட்டமின் டி இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் சொல்கிற மருந்துகள் கரெக்டாக எடுக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு ஜுரம் இருந்தால் ஜுரம் மருந்துகள் எடுக்க வேண்டும் அவங்க வந்து தினமும் மருத்துவ ஆலோசனை பேரில் வந்து தெர்மாமீட்ரு டெம்பரேச்சர் ஜுரம் எவ்வளோக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஆக்சிஜன் அளவு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்ரு என்ற ஒரு கருவி மூலமாக அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அளவு எவ்வளோ எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கணும் தொண்ணூத்தஞ்சு டு நூறுக்குள்ளே இருந்தால் அவங்களுக்கு நல்லது தொண்ணூத்தஞ்சு கீழே வருது இல்லை மூச்சு வாங்குகிற மாதிரி இருக்குது இரும்பு அதிகமாக இருக்குது சேச்சுரேஷன் ஆக்சிஜன் அளவு வந்து தொண்ணூறுலாம் வருது எண்பத்தெட்டுலாம் வருது அப்படின்னா அவங்க வந்து டாக்டர் ஆலோசனை பேரில் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று அவங்க வந்து கோவிட் வார்டில் ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து தனிமையில் இருக்கணும் மருந்துகள் கரெக்டாக எடுக்க வேண்டும்
தொலைபேசி மூலமாக இல்லை வீடியோ கன்சல்டேஷன் மூலமாக டாக்டர் அணுகி ஆலோசனை பெற்று அவங்களுக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம கரெக்டாக நம்ம செக்அப் பண்ணி மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தேவைப்படும் பட்சத்தில் டாக்டர் நேரில் அணுகலாம் அதில் எந்த விதமான தப்பு கிடையாது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பெரியவர்கள் அறுபது வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்க தேவையில்லாமல் வந்து வெளியில் வர்றதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படி யாராவது பணியின் காரணமாக வீட்டை விட்டு வெளியில் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க முகக்கவசம் மிக மிக முக்கியமாக அணுகி வேண்டும் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் என்று சொல்லப்படுகின்ற மூணு அடுக்கு மூணு லேயர் மாஸ்க் அவங்க கண்டிப்பாக போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் ஐசியூல் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஏரோசல் ஜென்ரேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுறோம் நெபிலிசேஷன் பண்ணுறோன்னா நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ரெஸ்பிரேட்டரி மாஸ்க் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சுகாதாரமான ஒரு நல்ல ஒரு வழிமுறைகள் நம்ம கடைபிடித்தால் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றானது அதிகமாகாமல் அதிக இறப்பு ஏற்படாமல் நல்ல முறையில் கணிசமாக குறைந்து நல்ல முறையில் இது மீண்டு வந்துவிடலாம் இதற்கு காலம் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வெயிட் பண்ண வருது ஏன்னா இந்த கொரோனா நோய் தொற்றுக்கான இதுதான் மருந்து என்று இல்லை எல்லாமே ட்ரையல் எல்லாமே ஒரு 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 ஆய்வு முடிவில் தான் மருந்துகள் போயிட்டு இருக்க வழியே சிம்டமேட்டிக் சப்போர்ட்டிவ் மருந்துகள் தான் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போதைய காலகட்டத்தில் வந்து ஐம்பத்தஞ்சிலிருந்து அறுபது சதவீத மக்கள் நல்ல முறையில் குணமாகி இந்த சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் நல்ல குணமாகி போகிறாங்க இது ஒரு செல்ஃப் லிமிட்டிங் டிசீஸ் அதுவாக வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டு நல்லா ஆகி போயிடுறாங்க ஒரு சில பேர் பல்லரபிள் குரூப்னு சொல்லுவோம் வயசு அதிகமானவங்க நிறைய வியாதிகள் உள்ளவங்க சக்கரை வியாதி கட்டுப்பட்டால் அளவு அதிகமாக உள்ளவங்க கேன்சர் வியாதி உள்ளவங்க முடக்கவாதம் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி வியாதி அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு தான் இது வந்து மருத்துவமனையில் போய் ஆக்சிஜன் பரிமாற்றம் ஏற்பட்டு அது அவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு சில பேர் வந்து அதில் உயிரிழப்பு ஏற்படுது அதுவும் கூட நிறைய காரணங்களால் உயிரிழப்பு ஏற்படுது அதனால் இந்த நோயின் தன்மை எப்படி என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஊரடங்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று மக்கள் அனைவரும் இதை புரிந்து தனி மனித சுகாதாரம் மற்றும் ஒழுக்கத்துடன் அனைவரும் இருந்தால் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றானது படிப்படியாக குறைந்து இந்த உயிர் தாக்கம் அதிகமாக இருக்காது இது முக்கியமான ஒரு அறிவுரை மக்களுக்காக கண்டிப்பாக டாக்டர் ஸோ கொரோனா நோய் தொற்று வந்து நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸே ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் குறிப்பாக வந்து நுரையீரல் மற்றும் தூக்கமின்மை சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் என்னென்னன்றதை ரொம்ப தெளிவாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்